ഫ്രൈഡേസ് സ്റ്റുഡൻസ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫോർ മാനേജ്മെന്റിൽ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂള് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇതിൽ നമ്മൾ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ബേസുകളാണ് പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ മീനിങ് പഠിച്ചു ഡെഫിനേഷൻ നോക്കി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഡിഫറൻസസ് ആണ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അതുപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കുന്ന ഡാറ്റാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോർമേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് നിന്നും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഒന്നും കിട്ടുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങും മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താന്ന് നോക്കാം ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടു അസേർട്ടെയ്ൻ ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഓഫ് ദി ബിസിനസ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ബിസിനസ് ഒരു ബിസിനസ് ഫോമിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ എന്നുള്ള അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാന്നുള്ളതും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്നത് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞാൽ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് മീനിങ് ഒക്കെ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ പറയൂ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ടു ദി മാനേജേഴ്സ് ഫോർ ടേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻ അല്ലെ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോളിസീസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് മാനേജ്മെന്റിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസിൽ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡാറ്റ ഓൺലി ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡാറ്റ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു ട്വൽവ് മന്ത്സിന്റെ എൻഡിങ്ങിലാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിന്റെ അവസാനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പന്ത്രണ്ട് മാസം ഹിസ്റ്ററി ആണ് അല്ല അതിന്റെ ബാക്കിലോട്ടാണ് നോക്കുന്നത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡാറ്റാസ് ആണ് എടുത്തിട്ട് അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡാറ്റ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് പറയുന്നത് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് നമ്മൾ മീനിങ് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ അല്ലെ ഫ്യൂച്ചറിലെ പ്ലാൻസ് ഓപ്പറേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പോളിസീസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് ആണ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ ഓപ്പറേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് കമ്പൽസറി ബട്ട് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് ഓപ്ഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് കമ്പൽസറി ആണ് അതായത് ബിസിനസിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസസ് ആണോ അറിയേണ്ടതും ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ അറിയേണ്ടതും കമ്പൽസറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യേണ്ടത് കമ്പൽസറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഓപ്ഷണൽ ആണ് മേ ബി ഓർ മേ നോട്ട് ബി അല്ലെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്ഷണൽ ആണ് ആരും ഒരു റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൂളൊന്നും മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നില്ല ദ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ജി എ പി ആൻഡ് കൺവെൻഷൻസ് ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് ജി എ പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യാൻ അത്ര അത്തരം ഒരു റിച്ചിഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസ
ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് ടു മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു ട്വൽവ് പീരീഡ് മന്ത്സിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് പക്ഷെ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് അങ്ങനെ ഒരു പീരീഡ് ഒന്നുമില്ല ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയർ ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ ഫ്യൂച്ചർ ഓപ്പറേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ലിമിറ്റ് ഒന്നും പീരീഡിന് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല ഇനി ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ പാർട്ടീസ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കമ്പനിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് എന്താ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാന്നുള്ളതൊക്കെ അറിയാന് കൂടുതൽ എക്സ്റ്റേണൽ പാർട്ടീസ് ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ഒരു യൂസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അടി അത് ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് അറിയാൻ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ബാങ്ക് അതുപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഗവൺമെന്റ് ഇവർക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്ത് ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ റിസൾട്ട് അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും ഒക്കെ അതിന്റെ ഒക്കെ റിസൾട്ട് എന്താന്നുള്ളത് അറിയേണ്ടതായിട്ടുള്ള പാർട്ടീസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് പാർട്ടീസ് എക്സ്റ്റേണൽ യൂസ് പാർട്ടീസ് ആയിരിക്കും അധികവും ഇതിന്റെ യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റേണൽ പാർട്ടീസ് ആണ് ഇതിന്റെ യൂസേഴ്സ് അതായത് മാനേജ്മെന്റ് മാനേജേഴ്സ് ആണ് ഇതിന്റെ യൂസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലുള്ള ഡിസിഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പോളിസീസ് ഒക്കെ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റേണൽ പാർട്ടീസ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരു എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസസും ഇതിനെ പറയാനായിട്ട് പറ്റും മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഡിഫറൻസസ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു നാല് പോയിന്റ്സ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താന്ന് നോക്കാം കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അറിയില്ല കോസ്റ്റ് കണ്ടെത്താൻ അല്ലെ അതായത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് ടു അസർട്ടെയിൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ദി കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് അസർട്ടെയിൻ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യുന്നത് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ടു ദി മാനേജേഴ്സ് ഫോർ ടേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻസ് അല്ലെ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാനേജ്മെന്റ് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഡീൽസ് വിത്ത് കോസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഡീൽസ് വിത്ത് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് റവന്യൂ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് കോസ്റ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് അസർട്ടെയിൻ ചെയ്യുക കോസ്റ്റ് എങ്ങനെ നമുക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്തിട്ട് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് കോസ്റ്റ് ബട്ട് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റും റവന്യൂ ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഒരു കോസ്റ്റ് മാത്രമല്ല കൺസിഡർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഓൾസോ കൺസിഡർ റവന്യൂ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആൻഡ് കറണ്ട് ഡാറ്റ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ഡാറ്റയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻസ് ബട്ട് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് പ്രസന്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ റിലേറ്റിംഗ് ടു ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓപ്പറേഷൻസ് ഫ്യൂച്ചർ ഓപ്പറേഷൻസിന് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്ത് പ്ലാൻസ് എടുക്കണം ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്ത് പോളിസീസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഫ്യൂച്ചർ ഓപ്പറേഷൻസ് എങ്ങനെ നടത്തണം ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയാണ് മെയിൻ ഡിഫറൻസുകൾ വരുന്നത് അല്ലെ അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഡിഫറൻസസ് പറയാം കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ കോസ്റ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക അത് എങ്ങനെ എത്രത്തോളം കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ കാര്യം ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് നടത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവും അതേ സമയം ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ
മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഉള്ള ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ കാരണം ബേസ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലും കിട്ടുന്ന ഡാ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡാറ്റ ചെയ്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ഡിഫറൻസസ് ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഡിഫറൻസസ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസസ് അതിൽ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദെൻ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് ഓക്കെ താങ്ക് യു